Parece que la política exterior del gobierno de Bolivia está siendo llevada a cabo por un pequeño que va en el mercado y se emberrincha y hace capricho por uno de los juguetes que ve en un aparador. Y es que Bolivia está constantemente asediando a los mexicanos. Te voy a platicar detalles sobre lo que está haciendo sobrevolando la embajada de nuestro país que ya declararon persona no grata a la embajadora de México en aquel lugar y que también está expulsando diplomáticos españoles. Todo esto aquí, el México, el marcha. Bienvenidos a México, el marcha, mi nombre es Christopher Arroyo, yo te quiero dar las gracias, primero que nada, por haberte suscrito a esta gran familia ya de cien mil personas que están suscritas a nuestro contenido, y si no eres parte, pues te quiero invitar a hacerlo en este momento. Como ya te platicaba, la política exterior del de país de Bolivia está siendo llevada a cabo por un pequeño que está haciendo berrinche o por una pequeña en este momento, eh, la presidenta eh, Yanine Áñez, quien está tomando represalias en contra de la embajada mexicana, que se está echando encima a la embajada de España, que se está echando encima a la Unión Europea y vayan a saber ustedes a quién más se va a echar encima. Lo que nos atañe a nosotros es el sobrevuelo del espacio aéreo de la embajada mexicana. Esto era, por supuesto, hasta el día de ayer, el día de hoy, y continúan las represalias del gobierno de Bolivia a el gobierno de México. Vamos a ver qué decisiones toma eh, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en contra de esta eh, lideresa de Estado, de esta golpista, que está constantemente yendo en contra de los tratados internacionales. Vamos a ver cuál es la respuesta de México por estos actos y pues a ver en qué termina todo. Te voy a platicar, primero vamos a empezar por eh, esta nota que puedes ver en, en proceso, fue publicada apenas el 28 de diciembre. Embajada de México en Bolivia acusa sobrevuelo de drones. Y es que, eh, además de la vigilancia que el gobierno de facto de Bolivia, o sea, un gobierno que no ganó por la vía constitucional, mantiene con agentes de la policía y el ejército sobre la Embajada de México en aquel país, ahora sobrevuelan dicha eh, legación diplomática en Twitter. La representación diplomática compartió imágenes y un video en los que reporta el sobrevuelo de aparatos. Eh, los drones que en este momento sobrevuelan la residencia oficial de México en Bolivia. ¿Qué tanto le buscan? ¿Qué quieren encontrar? ¿Por qué están invadiendo el espacio aéreo de eh, la embajada mexicana en aquel país? Pues ahí se observan drones eh, con, alta con cámaras de alta potencia, drones... Eh, no sé qué están investigando en, en la embajada de México, a qué quieren llegar... Eh, ¿Querrán entrar? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscan con esta eh, sobrevigilancia? Este episodio, por supuesto, se suma uno más del de desencuentro de, gobierno, de ambos gobiernos después de que México asilara en dicha embajada a nueve exfuncionarios de eh, Evo Morales, quien fuera pues, el presidente varias veces electo en aquel país y el presidente que en las últimas elecciones el pueblo de Bolivia eligió, pero que fue rechazado por el gobierno eh, que fue rechazado, perdón, por los militares y que a, a su vez impusieron a Yanine Áñez. La embajada también compartió algunas imágenes sobre el sobrevuelo, así como las fuerzas del orden alrededor. Y es que no solo tienen drones, no solo tienen eh, militares, no solo tienen policías investigando, sino que también ya acercaron, le echaron a los civiles para que digan, no, no, somos el, no es el gobierno de Bolivia quien está cercando si no son civiles y esto me parece muy mal porque ahora el gobierno de Bolivia no está dando la cara y está mandando ahora sí que a la batalla a estas personas que no tienen nada que ver opositores al régimen de Evo Morales se sumaron al asedio a la sede diplomática mexicana esto es habría que investigar la identidad la verdadera identidad de estos eh, opositores porque muy probablemente sean pagados 
o sean policías en retiro o sean policías sin uniforme bajo el mando de Yanine Áñez, como hacen aquí en varios estados latinoamericanos. El periódico Excelsior, en su nota principal de este domingo, publica que civiles opositores a Evo Morales reforzaron la vigilancia que desde hace algunos días mantienen agentes de seguridad bolivianos afuera de la Embajada de México en La Paz, Bolivia. El objetivo, aseguran, es que no escapen los políticos cercanos al expresidente que fueron asilados por la representación mexicana, pero también son buscados por el gobierno interino encabezado por Yanine Áñez. Es una fuerza de que la resistencia en Bolivia continúa. Nuestro país se respeta. Lo que vamos a hacer es evitar que estos delincuentes abusen de la diplomacia, que estados como México abusen de lo que es Bolivia. Estamos presentes para evitar que se fuguen. Tienen que rendir cuentas, dijo Alejandro Medina Celi, vecino de la zona. Todo esto está sumamente sospechoso porque el gobierno de Yanine Áñez presentó estas órdenes de aprehensión 10 días después de que se asilaron. México, por más que quisiera, no puede entregarlos porque tiene que respetar la Convención sobre Refugiados que ha firmado y de entregarlos pues caería en, una, eh, en un menoscabo a este, a este tratado y caería en una responsabilidad internacional. Yanine Áñez no sabe qué hacer y está ya mandando civiles, está mandando eh, fuerzas militares, está mandando policías y ahora acaba de correr, de declarar persona no grata a la embajadora de nuestro país en Bolivia. ¿Qué situación tan difícil debe ser que estés en un país asediado por gente que no te quiere, asediado por policías, por militares, que tu seguridad esté en riesgo, que tu integridad esté en riesgo y que todavía tengas que escapar de aquel país. Vamos a ver cómo lo resuelve México, porque sin duda alguna la integridad de esta diplomática, que no tiene nada que ver con los conflictos que se están llevando a cabo en ambos países, pues está en riesgo. Vamos a ver qué resoluciones toma, qué, qué solución toma Marcelo Ebrard, qué dice los tribunales internacionales al respecto de esta situación. Eh, lo que sí te voy a platicar es que ya a España también le expulsaron, le expulsaron diplomáticos que estuvieron a su vez ayudando a estos eh, eh, refugiados y eh, pues también los expulsaron, eh, pero ya España ya tomó medidas y ya expulsó a tres diplomáticos de la Embajada de Bolivia. Le dijeron, a ver, a ver, a ver, Bolivia, tú me expulsas a tres diplomáticos, yo te expulso a tres diplomáticos. El trato que debe haber entre naciones es un trato justo y si tú estás expulsándome gente, yo también te voy a expulsar gente. Pero lo que no se vale es que mediante causar miedo, mediante causar el temor de la embajada, el temor de la embajadora, estén tratando de presionar. Porque los funcionarios públicos también son seres humanos y por más que tengan eh, inmunidad internacional, por más que tengan protección la vida de esta funcionaria mexicana en aquel país corre peligro. Así que, pues esperemos que las cosas sucedan conforme a derecho, que las cosas sucedan conforme a la paz, como eh, se llama el, eh, el nombre de esta ciudad, y que todos, pues, al final de cuentas, todo termine en un simple malentendido. Vamos a entrar en detalles la autoproclamada presidenta Yanine Áñez declaró este lunes persona non grata a la embajadora de México, María Teresa Mercado, y a todo el cuerpo diplomático de España, informó el Ministerio de la, Preside de la Presidencia de Estado Plurinacional de Bolivia. Los diplomáticos expulsados tienen un plazo de 72 horas para abandonar el territorio boliviano. De acuerdo con Notimex, la decisión fue tomada por el daño a la soberanía del Estado boliviano, que incluye la encargada de los negocios de España, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Hernández, y al grupo de elementos de guardias de seguridad de la sede diplomática del país europeo. Agárrense porque viene fuerte Yanine Áñez y vamos a ver de lo que es capaz de hacer esta señora, a ver si no expulsa también a más funcionarios. El Palacio Quemado, eh, presidente Yanine Áñez, declara personas no gratas a Embajada de México, María Teresa Mercado, y a todos los que ya dijimos. Eh, sobre esto último, en conferencia de prensa, el gobierno de facto acusó que los encapuchados 
de España con conducta hostil que intentaron ingresar a la residencia mexicana desafiando policías y a la población. Esto, por supuesto, es la versión oficial de un gobierno que llegó mediante el uso de los militares a gobernar y no mediante el voto popular. Así que todo lo que diga este gobierno y todo lo que digan los gobiernos en general debe ser puesto en tela de juicio. Pues bien, estamos llegando al final de este video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de que Bolivia esté eh, sobrevolando el espacio aéreo de México en aquel país. ¿Qué opinas de que nos hayan declarado persona no grata a nuestra embajadora? ¿Y qué opinas de que Bolivia haya expulsado a los diplomáticos españoles? Déjame en los comentarios. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo y nos vemos hasta la próxima.